啊，我初学的时候，在台中拜李老师，想跟他学教，他开出三个条件，问我能不能接受，能接受可以，欢迎我。那个时候我住在慈光图书馆，图书馆是老师建立。啊，可以在图书馆休息休息。第一个条件，从今天起，你过去所学的，其实我过去学的时间不长，这两个老师，一个方东伟先生，一个张家老师。啊，你这两个老师教你的东西，我不承认。完全作废啊！从今天起，你跟我从头学起。这第二个条件啊，第二个条件，你从今天起，你所看的文字，不管是佛经还是世间东西，没有得我同意，不准看啊。第三个条件。从今天开始，除听我讲经之外，任何法师大德讲经不准听。你给我看这三个条件，哎呀，我这一听到之后，心里想：老师怎么这么这么自大了？啊，只可以听他一个人，不能听别人的。啊，我愣住了。想了五分钟，接受了。啊，老师名名声在外面，大家都赞叹他是善知识啊。啊，我们不能错过啊！啊，所以我接受。大概从的十几年之后，我到新加坡讲解。碰到一眼培法师，这也算是老朋友了。啊，我初学佛的时候，他在善导寺当主持，他大我十岁。啊，是个讲经的法师。以后我也走了讲经这条道路了，所以就志同道合。到新加坡，他请我吃饭，饭后我们在小客厅里聊天。我就把我这个事情告诉他，他听了哈哈大笑。他小时候做沙弥，地贤法师也是开的这三个条件。哎、哦、呀，我才晓得这个东西不是李老师的专利呀、啊，原来是什么呢？祖祖相传，拜师的三个条件。为什么限制你呢？因为你智慧没有开，听多了之后就你听乱掉了，你就不能成就了。这个东西老师没有告诉你，确实就是一门深入，尝试寻求。你跟老师只能跟一个，老师负责把你教出来。啊，就是说，你在老师会下得根本智，得清净心，啊，清净心生智慧，智慧生起来了，老师开放了，通通去参学，哪里都可以去。为什么？有能力辨别正邪，辨别真妄，辨别是非，你你能有能力辨别啊？你没有这种能力，你一参学就完了，你就毁掉了。这是老师对学生的爱护啊！啊，有期限的，在李老师讲完之后啊，我要答应答应了，接受了。老师的有期限，多久呢？五年。啊，我们才懂得古人所讲的“五年学戒”，就是这三条戒，这不是别的戒啊，这是老
老是对学生的越发善长啊，现在没有了，现在没有说老师对学生不负责任啊，在这个条件之下，老师对学生要负绝对责任啊，就是他从迷要把迷把他带到觉悟啊，帮他破迷开悟。帮他破迷生信，啊，他智慧开了，有能力辨别是非邪正，这门打开，你去参学，哎，不在乎，参学对你只有好处，没有害处，啊，所以我在台中遵守了五年了。五年圆满那一天，我见老师，我说：“老师，我这个五年很得受用，我遵守你老人家的教诫。”我说：“我再延长五年。”他哈哈大笑。我遵守老师这三条十年了啊！今天这种社会。无时无处不是严重的污染，诱诱惑，你有能力抵抗吗？啊，你没有能力，一定被他同化去了，你就堕落了。所以，今天佛法的修学太难太难。啊，我们用古时候这三个条件，李老师对我我还能接受，一般人不接受啊。你提出条件的时候，啊，掉头而去，啊，比你高明的人很多，我何必来受你的约束？啊，选在这一条，上一代对我还能行得通，我用这套就没有人了。这不可能的，我们也不敢用这些。啊，祖祖相传，啊，传法，基本的条件就这三条。啊，你看，严培法师就没有遵守啊。啊，他离开关中寺，背叛了老师，他老师地贤法师，不得了的人。啊，他是偷跑掉的，啊，跑到哪里去了？跑到南普陀，太虚法师在那办佛学院，他到哪里去了？啊，跟太虚法师去了。啊，太虚法师是新派呀，新思潮啊。啊，那地贤法师是非常守旧，那是老古板。啊，所以，严培法师一生可惜了。他要是遵守地老和尚的教诫，那他是天台宗的传人了。这人很聪明啊，一生教学、著作等身。啊，他的全集有一百多册。知识不是智慧啊！知识是从厚德啊，这个智慧呀、啊，从厚德、从沉静、感恩里面生出来的啊，没有沉静。没有谦德，没有孝敬，你所学到的知识啊，跟智慧是两桩事啊
啊，还有这个傲慢，现在人不懂，古时候读书人都懂。你再搞再好，只要有有一点傲慢，你就完蛋了。孔老夫子说的。啊，孔老夫子举个例子，假如这个人，他的德行才华像周公一样，说如有周公之才之美，是教前令。其余则不足观也。你这个人态度较慢，很小气，其他全是假的，没有一样是真的。这句话在《论语》里头啊，啊，所以无论你怎么高的德行，怎么高的名位，只要有一点点较慢就完了，不要去理他，他都是假的，不是真的。啊，你也不必说破他。说破他跟他结冤仇，不值得、啊、他不会饶恕你的、啊、所以对他什么敬而远之啊,啊这些都是修学上的基本态度啊。怎么样我们才文法要首先？这五个字太重要了。文法真正有要首先。成功了，真的法医，你的法没白学啊！这个地方是讲十方菩萨到极乐世界，听阿弥陀佛说法，听了法喜充满，完全接受异教奉献